na praça em frente à biblioteca, é uma praça pequenina, daquelas praças alentejanas, de, com casas de resto de chão, não sei se alguma traça por andar, e no meio da praça está uma escultura brutal, vem com a altura de 3 ou 4 andares, que é do, do Zé Lélio, em toda feita em pedaços de metal, em que ele reconstrói a figura de um sapateiro sentado numa, numa, numa cadeira a, a consertar sapatos. Uma coisa, aquilo, aquilo abafa completamente a, a dimensão da escultura. É, é terrível, porque em, 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 na cidade as coisas às vezes não valem por si só, não é? Valem pela relação com a escala, com as outras coisas. E aquela pessoa entra ali e fica. Aquilo é tudo feito de para-choques de automóveis. A figura é toda feita de bocados de metal. E tem de facto uma dimensão fantástica. E depois fica em frente, mesmo virada para a biblioteca. A biblioteca é uma biblioteca muito interessante. E eu escrevi este poema numa altura em que saiu um, poema, um livro do, 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 do poeta de que eu gosto muito, que é o Pedro, o Pedro uh, Tamen. E, e que o livro chama-se O Livro do Sapateiro. Em que ele compara o poeta ao sapateiro, aquele poeta antigo da, do esponso, que está, e, e, o, e o poeta com uma pessoa também que está a, a consertar palavrinhas umas às outras, a juntar Eu achei sempre isto. Depois de repente achei que isto tudo tinha que ver, a biblioteca, o Pedro Tamer, o sapateiro do Tamer, o sapateiro do Zé Aurélio. Chama-se Pedro, o sapateiro do Zé Aurélio, em frente à biblioteca de Almodóvar. Aliás, ele não tem nome. Quem lhe chama Pedro sou eu, porque é um sapateiro tal e qual dos poemas do poeta Pedro Tarnan. Este sapateiro é alto e grande, acima das cabeças. O do Tarnan é pequeno e vive rede à rua, na janela baixa, todo virado para o cuidadoso ritual do seu ofício. O poeta pega num e noutro, nas palavras dos sapatos, nas coisas de caminhar, e oferece ao sapateiro a dimensão tipográfica de um livro, a justeza rigorosa dos versos que caem nos olhos do leitor e se desdobram em estrofes comedidas e meias solas bem coladas e batidas. O outro, o sapateiro da Almodóvar, nasceu da oficina do Zé Lélio, o escultor. É imenso e habita o meio da pracinha, à beira da biblioteca, que guarda dicionários, livros de história, romances, tratados de filosofia e poemas como os do poeta Pedro Tavern. O sapateiro do Zé Aurélio é feito de pedaços de automóveis e dos seus sonhos mecânicos de alcatrão e velocidade. Toda aquela tralha que era em tempos ferro e função ou puro movimento transmutou-se em poesia pelas mãos poderosas do escultor. Depois foi colocado ali à chuva ao sol com um rasgo na memória dos sapateiros da vila. Nós, pobres de nós, Olhamos e só vemos sovelas, mãos, ofício e um olhar metálico a pairar por cima dos telhados. A praça é demasiado pequena para tão grande alegoria ou metáfora ou que nome gramático possa ter um sapateiro que coce solas e sapatos, poesia, em frente à biblioteca de Almodóvar, no centro da lonjura que se estende por uma grande planície feita de trigo e ferrugem. Isto com uma fotografia e é muito bom, mas, mas acho que dá para perceber a ideia. Uh, uh, eu, eu ia dizer aqui um poema que, que, que me dói muito dizer, que custa-me, uh, mas já que eu disse uma vez, alguns já ouviram, mas eu vou dizer outra vez, uh, acho que a última vez que disse foi aqui. É, é uma doença. Uh, 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 Chama-se Noturna e Chamas. É um poema longo. Uh, uh, eu acho que quando, quando algumas pessoas conhecem. Uh, uh, é, é, uh, a minha, eu, eu, a minha ex-mulher, uh, a minha mulher então, um, estávamos no Alentejo, em casa dos Chico Fanhais, a passar o jogo do fim do ano. E havia a lareira, uma daquelas lareiras alentejanas muito grandes, e ela meteu-se lá durante umas horas dentro da lareira, que estava acesa. E no dia seguinte de manhã, estava surda no ouvido. Uh, e, e nós, pronto, viemos para Lisboa e tal, 
e fomos a um amigo, ao Mário Andreia, e o Mário Andreia ficou, teve a viola, ficou um bocado perturbado e tal, e disse, pá, vais, vais imediatamente fazer um exame, não sei o que, e, e trazes uma amanhã o exame, vais buscar o exame, trazes uma amanhã, eu estou a operar, mas chamas-me eu assim que puder sair, vem cá fora. Já não custa muito esta história. E depois uh, ele deu-me um envelope colado para, para, a Zana, para, 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 para o exame, só que o envelope descolou-se e a minha mulher abriu e foi ler. E era uh, qualquer coisa que era despistar a hipótese de um tumor, não sei que, de um, não era um tumor, era uh, um carcinoma. Carcinoma e tal assim. Bom, isto era um pai sete da tarde. E foi uma noite absolutamente horrível, porque ela convenceu-se a morrer. Mas pronto, teve um cancro a morrer. Ainda era no tempo em que o cancro dava morte, de certeza. Agora já não é tanto assim, porque eu já tenho amigos que já vão no terceiro. É uma coisa fantástica, não é? A Alice Vieira está no segundo, pronto. E eu não te via tão fumeiro. Só a Alice, epá, agora aguenta lá que eu estou aqui na porcaria da, da, da quimioterapia, para estou fechada, para não sei o que isto, isto era impensável há, há, há dez anos atrás, não é? Bom, e, e esta noite foi terrível. E, e, e a Cristina foi da minha, enfiou uns grumos, tá, uns, uns valem uns dez. E eu fiquei, escrevi isto tudo de uma vez, e, e, e tinha em frente de mim um postal com uma fotografia do, do Manuel de Fonseca a reclamar a poesia. Com uma mão, ele tinha morrido há muito pouco tempo. Não me falem da beleza do mar, da clara geometria do sol, da magia preguiçosa e branca, da palidez lunar, das noites junto ao tejo. Hoje não creio na beleza, nasci homem, e a mulher que eu amo tem talvez um tumor no ouvido direito, um tumor no centro do amor. Todos os vizinhos deste prédio, desta rua, deste mundo, estão à beira de morrer. E eu amo esta mulher. Desejo entrar na cama do tumor, gritar o meu amor ladrar à lua. Eu sou um cão. E sei a minha condição de condenado à vida, à morte, à sorte de não ser senão um cão à espera de morrer. Não sei sequer de que cor é a tristeza, a que horas nasce o dia, de que lágrimas se faz uma sopa de silêncio e nostalgia. Sou um cão. Não sei sequer se o corpo que desejo tem guardado lá no fundo do sentido o alvará da redenção, o tratado da ciência das pérolas, dos pássaros, das nuvens. Desejo esta mulher e sou um cão. Desejo o seu tumor, porque o tumor ainda é vida. E queria entrar na cama e confundir com eu o adiado morto que já sou, o animal largado ao vento em busca de si próprio, nessa selva de estradas e casas que de há muitos se deu por corrompida. Deixem uma vez soltar a mão, como a mão deste manel, que vem de dentro da terra e acena num postal à minha frente. Deixem-me falar numa língua romba, mas humana, como a deste manel, que bebia, contava histórias e bebia, e um dia escorregou, estava bom, tranquilo e sóbrio, e caiu da escada abaixo e estatelou-se no meio da tristeza. Não creio na beleza, sou um cão, quero comer, beber, foder, amar. Desejo esta mulher que dorme para esquecer a promessa de um tumor no centro do mais claro entendimento das buzinas. Sou um cão. Não posso fazer mais nada, nem talvez subir a escada de onde o Manel caiu, preguiçoso e alentejano, como dizem as estupidez das anedotas. Pouco mais posso que esperar o ocaso do amor. Talvez conheçam a palavra amor. Talvez até já tenham avistado essa coisa que é vendida nas revistas dos quiosques. Posso fazer graças. E dizer que dou-te froscos, como um escriba de larachas, fazer rima, olhar as pernas da menina e repetir véu e mel, desata-me o cordel, que bom, manel, magano. Assim estaremos todos a morrer para o ano nas páginas do escândalo da vida. Sou um cão e quero o corpo da mulher que vai morrer. Quero o sumo dos seus lábios, que assim ditos, são um pássaro discreto, são palavras, são mantelos, são dores a voar muito acima da poesia. São rosas rápidas e roxas a gamir à beira de um tumor. 
são lá nos ciclos esquecidos da ternura que nos possa agarrar ainda ao gosto das laranjas. Não me interessa saber dos cuidados, das cuidadas barbas em pedra branca dos deuses do Olimpo. Não me interessa saber a teoria da agonia, o Chopinau e a pessoa e mais o outro e o outro e o outro. O Manel insiste, lá atrás da morte. Insiste no postal e solta as mãos já sem o copo e sem o vinho. Apenas a acenar com as suas palavras simplesmente luxuosas, porque agora guardadas na imagem do postal, ele canta, talvez, ou não canta. Talvez fosse como eu, desafinado e rouco, e tenha porventura o seu tumor num canto da existência, mas a escada que tornou o papel da previdência numa imensa pravidade, eu sou um cão. Ou melhor, um poeta que amava o coração ao corpo da mulher que dorme para esquecer a ameaça de um tumor no meio do amor. Um tumor que me impede de cumprir até ao fim essa função sagrada a que se chama amor e que a morte vem sempre a balar e destruir. Não creio na beleza das belas intenções, não creio na grandeza dos heróis, não creio na presteza dos gênios de serviço, não sou grego, nem estátua, nem tragédia. Talvez até tenha lá no fundo, até, talvez até lá no fundo, esteja sempre a ver ao espelho e a julgar que aquela cara vai ficar ali eternamente pendurada entre azulejos brancos e sabão da barba. Eu sou um cão e convoco a lua para a minha testemunha. Todo o prédio sabe. Os meus passos são redondos e a clareza nunca foi o meu ofício, que era apenas ascender ao corpo da mulher que chora no percurso desvairado do seu sono, que segue lado a lado com a voz desse Manel, que em todos nós se faz mais grossa, densa e drama, que era entrar na cama da mulher que não tem um círculo dourado à volta da cabeça. É uma mulher sem metafísicas, nem luxos, tem apenas vontade de viver e a promessa de um tumor no papel que o médico escreveu. Falam da mulher mergulhada em escuridão, que talvez não adivinhe o bicho que eu sou a arder no ácido da aflição. A mulher que sonha a preto e branco, a cor, cinemascope, vale um 10. E o filme é uma comédia aborrecida sobre a democracia, em que são sempre os mesmos cabrões que aparecem à cabeça da lista da sorte grande. E o filme roda e roda e salta da brancura do ecrã para a rua, transido de celulose e de pavor. O filme é sobre o cão que dorme ao canto da sala de jantar, por trás do vidro do amor. Eu amo este tumor e quero ter um seu e quero dar-lhe um mais minuto aqui, no desenho chute de espaço de um sorriso à sombra do sol português, um sol excessivo que brilha e nos dá vontade de trincar as amêndoas e os figos até que deitem sangue. Não creio na beleza. A Cláudia Schiffer, por exemplo, dava uma trancada nessa gaja e pronto, fazia como toda a malta do meu bairro, do café da minha rua, mas a verdade é que eles nunca lhe deram uma trancada, ficam só a ameaçar e chegam tarde a casa carregados de bagaço e de gomos do Benfica e chegam sempre tarde e à hora que o amor já desistiu e os cavalos do tumor de todos nós vão à rede solta nas artérias da mais burra solidão. Eu tenho um corpo, uma promessa de morte, um fogo por dentro de mim, eu sou um cão, e punha a Cláudia Schiffer a nadar, a destilar beleza, num aquário, e dava de presente, e dava de presente ao meu amigo Zé, a esse amigo que às duas da manhã desata a ouvir Schumann, que ainda é resina, e por cima da aparelhagem lá vai ela, a Cláudia Schiffer, a passar na passarela da gulva do nosso olhar. Gostava de oferecer a alguém, a Cláudia, embrulhada em papel de celofane, a Schiffer, com rodas de plástico e um sorriso, sincera e comovida como são, com um sorriso de quilates e quilates, quando todos nós agradecemos muito a impensável perfeição destes tempos de ignomínia e maravilha. Eu sou a ilha, perdida na noite do amor, e digo viva, viva o mar, viva o mar a murmurar nas noites quentes de agosto, e viva o rap, e o pianista preto do café do rico, e os toques shows da televisão, e as telecompras, e o Parque Eduardo VII, à hora da infâmia dos senhores doutores juízes, dos secretários de Estado e dos primos, que nunca serão apanhados, graças a Deus, porque a puta da nação tanto precisa da, da incompetência deles. E viva a pido dos novos jornalistas, com o seu sorriso plácido e letal. Viva a ordem desses tipos, sem vergonha, telepisa, telemóvel, telepizza, estes tipos que vendem voragemente o sabão das notícias mentirosas e o remédio para os calos da cabeça. Acendo, 
sendo o aparelho, ouve-os agora, ou vê, alguém morreu abandonado numa cama do hospital ou num cenário de guerra, num canto do universo e viva, a fotografia vai na primeira página da nossa angústia, face da angústia, já passou lá para o caraças, o índice das bolsas agora é que vai dar, mas viva, vá, vamos dançar ao som dos pés que partiram os ossos do crânio de um homem que estava vivo e se esqueceu por um momento que era preto e que há muitos pretos e que há muitos putos a que nem o Freud encontraria razões para explicar a torpe cor da cobardia em que mergulham na babuja das suas gargalhadas. E viva! Vamos dançar e rir. Confessa que estás vivo. Confessa que te estás a cagar nos governos e nos economistas e nos gestores e que votas noutra esfera e entregas o teu corpo a um sopro deslumbrante que se chega do alto do paraíso, Charlie Parker, grito azul, Picasso, a pomba e um compasso do metódico burguês que era o Kappelmeister Bach, Bach e um tumor no ouvido divino da mulher que eu amo e que dorme às escondidas da vida e dorme para tentar esquecer o seu destino e o meu destino entre garrote sem remédio que nos torna este primeiro passo, o primeiro vagido, o primeiro sorriso de menino. A beleza é um cavalo esquelético, a galopar sobre os dentes aguçados e uma ponte incandescente. Olha lá para cima, repara como a noite é escura, vê como este céu está engarrafado de anjos, coxos e adiados, anjos a tossir, cigarros, mata-ratos e a cair em cima do olhar de um homem que tem o seu amor enovelado na promessa de um tumor a sul do rock, à margem do oeste, no centro da rosa de toda a solidão. A beleza é um gás com sida. A beleza é um gajo com sida a voar por cima da cidade, a bater a cada porta e a pedir, por favor, que inventem a vacina contra a sida, a vacina contra a vida, que inventem a vida verdadeira, aquela que os profetas não souberam nomear. A beleza é uma dança macabra, de dano queitos, bulicados e reboçados do Dr. Baiar. A beleza é a memória de um golo de Eusébio, da baliza de um país à beira de cair de uma cadeira, para ver que para lá do chão só há cadeiras e tumores, e nem sequer a merda de uma pomba, mesmo mal pintada à purpurina. E os poetas não podem fazer nada, nada. Têm apenas uma mão para voar, e uma escada para voar, e um tumor no ouvido direito da mulher amada, que dorme, que dorme no quarto ao lado. Um tumor que canta e grita com a voz do Lorca, para dizer que a vida não é bela, nem nobre, nem nada. O Lorca, o que não tinha tumores nem mulheres, e talvez por isso tenha o fuzilado na manhã em que todos os ouvidos direitos do mundo se calaram.